Hello, everyone. Good evening. Hello. Are you there? Okay. Okay, good evening, everyone. Let me see. Hello, guys. How are you? How was your weekend? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Nice. That's good. That's good to know. Hello. Welcome. Welcome for those who are joining now. Thank you so much. You see, it was good. That's good to know. Okay, guys, welcome to today's class. We are going to start now. I hope you're doing well. I hope you had a wonderful weekend. Espero que han tenido un buen fin de semana. Y espero estén preparados para la clase de hoy. Today we are going to continue with the topic. Let me see. We're going to start with a warm-up activity. Vamos a hacer un warm-up activity. Y este es como el de la vez pasada. Es un memory game about prepositions of place. Vamos a esperar um, que se unan más personas. And we are going to start. Welcome to the ones who are joining now. Okay. Let me see. Okay, thank you so much for joining, guys. Gracias por su puntualidad y por estar acá. Yo sé que se esfuerzan. Yo sé que tal vez después de estudiar o de trabajar, ustedes están haciendo este, este esfuerzo por estar aquí. Así que thank you so much. And we are going to start. Les voy a presentar la pantalla donde vamos a poder jugar ese memory game. Let me see. And here we are. Esto lo vamos a ver más tardecito porque es importante también. Okay. So let's start with this. Okay. Welcome for the ones who are joining. Bienvenidos. Good evening. Eh, vamos a hacer una actividad. Esta actividad se llama prepositions of place porque de eso es lo que trata. Este es como, usted, como el de la vez pasada. Es un memory game. So I hope you're ready. Espero que estén listos. Tell me if you are ready. Ready. Yeah. Ready. Okay, awesome. So we are going to start. Remember, ustedes me tienen que dar dos números. Dos cards. So we are going to start now, okay? Who will be the first one? Someone? Six and 12. Okay, let's go into start. Uh, can you repeat one more time? Six and 12. Six and 12. No. Nice one and seven. Can you repeat? One and seven. One, one and seven. No. Five and three. Five and three. <gasps> yeah. Oh, <laughs> yes. Six and three. Uh, six. On uh, no, um. This is four correct. and eight. Four and eight. No. Do you remember? Try to remember. 
Ten and seven. Ten and seven. No. Come on, guys. We only have one. Number ten and eleven. Ten and eleven. No. <laughs> nice try. Someone else? Two and six. Two and six. No. <laughs> okay. It, it's a little bit difficult. But you can do it. What else? What else? We only have one. Four and one. Four and one. No. <laughs> Remember donde estén las palabras. Recuerden para que si les sale la imagen. Four and ten. Four and ten, right? No. <laughs> nice try. Eight Four and, and ten. Eight and ten. Uh -huh. <laughs> no, we Six don't have one. And eight. Six and, and four. Eight. Eight. Uh -huh. No. no. <laughs> six and seven? Six and seven. Yay, that's one. Did we have another one? Yay. Behind. Okay. Yeah, um... that was good. <laughs> okay, we have we only have two. What about the other ones? Four and eight? Four in eight. No, that was close, but it's not. <laughs> nice try. Two and, two and ten. Two and ten. Okay. No. no. Four and two. Four and two. Four. Four and two. Yes, awesome. That's good. Yeah, that was good. What else? One and ten. One and ten. And ten. No. <laughs> this one is easy. Nine and eight. Uh, nine and eight. Nine. Nine. Eight. No. Oh. Nice try. <laughs> nine and, and ten. Sorry? Nine and ten. Nine. 10. Yes, awesome. That's correct. Well, one and eight. One and eight. Yes, awesome. Okay, and here we have the last one because ya no hay más. Awesome, guys. Thank you so much. Espero que recuerden lo que significan esas prepositions. Así podemos ver, así podemos um, dar ejemplos en físico. Okay, guys, thank you so much for your participation. That was our warm-up activity about prepositions of place. Eso fue sobre las preposiciones de lugar. So we are going to start now with the topic, where are you from? Esta es la section two. Um, sorry, esta es la section three. Please. Yeah, where are you from? We are going to start with... Uh, este recordatorio, ¿ok? Estamos en el presente simple, en el tiempo presente simple. Significa que todo lo que tratemos de conjugar ahorita lo vamos a conjugar en el presente simple, ¿ok? So don't worry eh, si están pensando en el pasado, en el futuro. Don't worry, we're going to base this topic on the simple present tense. So let's continue. Here we have this chart, acá tenemos este chart que dice the 10 largest cities in the world based on the population in the metropolitan area. Acá tenemos unas ciudades y acá tenemos los países. What are we going to do is we are going to, uh, vamos a tratar de ubicar una de cada una. Okay? Please don't see this. <laughs> no vean esto. Just focus, focus yourself in this one. Okay, it says cities 
Tokyo. You're going to say the letter and the name of the country, okay? Okay, okay. we're going to start. What about Tokyo? Donde pertenece Tokyo? Japan. Japan, letter D, Japan, right? Awesome. What about Mexico City? Letter A, Mexico. Letter, letter E, Mexico, awesome. New York City. Letter G, G, the USA. Letter G, the United States or the US, awesome. What about Seoul? And letter A, Brazil. F, are you Korea. sure? Korea. Yeah. No. Letter Little F, F Korea. Okay, Korea. Korea. We have Korea, right? Yeah, what about Sao Paulo? Brazil. Brazil. Remember? Letter A, Brazil. Letter A, Brazil, awesome. Recuerden que, uh, bueno, estas ciudades, um, we only have let me see, 10. Tenemos dos eh, ciudades para uno solo. So we are going to continue. Uh, what about Jakarta? What about this one? C. Little C, Indonesia. Okay, letter C, Indonesia. Indonesia. Indonesia, awesome. What about Osaka? Letter D, Japan. Letter D, right? Japan. Japan. Awesome. What about Delhi? Little B, B, India. India. B, India. Awesome. Yeah, that's the correct pronunciation. What about Mumbai? Mumbai. Mm, little B, Little B. Little B, right? India. Awesome. And we have number 10, Los Angeles. Little G, the USA. The US, the USA. Awesome, guys. Thank you so much. So what are we going to do now? We are going to listen to a conversation. Are you from Seoul? Okay, in this case, are you from this city? Eh, esta conversación es nada más para que ustedes se adapten a, a cómo es que se hacen ese tipo de preguntas en la vida real. So we are going to, let me share my screen. So we'll be able to listen to the conversation, okay? Okay, just allow me one moment. Okay, and here we are. Mm -hmm. Here we are. Tell me if you, díganme si pueden escucharlo, okay? Hi, everyone. In this class. ¿Pueden escucharlo? Yes, awesome. Yes. So, okay. Yes. Okay, thank so you. You'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like... Okay, that's it. I'm going to play it again so you can listen to the WH question. Hi, everyone. In this class, One you'll listen time. to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how... Yes, no, and WH questions yes, are used. Yes, no, WH questions. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, guys. As you can see there, we have, in the conversation, we have yes, no question, and WH questions. Let me check if you remember that. Do you remember what what are the WH questions? Recuerdan cuáles son las WH questions? Who, where, when, what. 
Awesome, exactly. Who, where, what, when, um, which. Those are the WH questions. Y dijimos que esas preguntas eran abiertas, right? Because they need more information. Ella necesita, su respuesta necesita más información. And we have the yes, no questions. The easiest one, las, las más fáciles, because we, are, we have only two possible answers. Tenemos yes or no. Pero siempre es importante decir, um, utilizar el verbo to be, right? Así como lo utilizamos en los ejemplos anteriores. So here we have one more time. Tenemos una vez más sobre las just no questions, because it's, I think it is important to remember. Es importante que recuerden um, cuál es la diferencia entre ellas dos, right? Entre las WH y las yes, no questions. So here we have, in English, there are two basic types of questions. Yes, no questions and WH questions. Yes, no questions are also called closed questions because there are only two possible responses, yes or no. When forming a yes, no question, it must include, include one of these verbs. Be, do, have, or a model verb. It is impossible to ask a yes, no question without one of these verbs. So here we have the examples. Acá tenemos los ejemplos. Can someone help me to read the, fir the first one, the first example? Are you from El Salvador? Okay. Yes, I am. Okay, thank you. Are you from El Salvador? Recuerdan lo, lo de las yes, no questions utilizando el verbo to be. Okay, estas yes, no questions son utilizando el verbo to be nada más. Así que no nos vayamos a, a confundir. Estamos enfocándonos nada más con el verbo to be, right? Porque seguimos en ese topic, seguimos en, con el verbo to be. Entonces, acá tenemos las maneras de preguntar En este caso tenemos este ejemplo. Are you from El Salvador? Yes, I am. Como les dije, usted puede dar la respuesta yes y puede decir, eh, utilizar el verbo to be, ya que se está preguntando con ese, right? Uh, can someone help me with the second one? Is she, bueno, perdón. Is she your friend? No, she's not. Awesome. Is she your friend? No, she's not. No. Remember, este no suena oh, right? No, she's not. Con la T suena not. Ok, awesome. Aquí hay una contracción, recuerden. Pues usted puede decir no, no, she's not, or no, she is not. Can someone help me with the third one? Are you ready for the game? Yes, I am. Ok, thank you. Are you ready for the game? Yes, I am. Ok, I'm going to explain you something later about the, the, the responses. Les voy a decir algo sobre las respuestas. Can someone help me to read this one? Any volunteer? Is he a teacher? Ok. What about the, the answer? No, he's not a teacher. Okay, thank you. Is he a teacher? No, he's not a teacher. Okay, well, I want you to remember, quiero que recuerden que cada vez que tengamos un question mark, cada vez que tengamos el signo de interrogación, siempre vamos a hacer ese sonidito como de pregunta, right? Eh, porque no es lo mismo decir, is he a teacher? ¿Qué decir? Is he a teacher? Como, mm -hmm, mm -hmm, the question, right? Ese sonido de, are you ready for the game? Is she your friend? Eh, porque no podemos eh, ignorar el question mark, okay? So here we have, no, he's not a teacher. And here we have the other example. Can someone help me to read? Are they your family? Okay. Yes. Yes, they are. Okay. Are they your family? Yes, they are. Y acá tenemos una más. Can someone help me to read? Are you my English teacher? Yes, I am your, yes, I'm your English teacher. 
Okay, thank you. It says, are you my English teacher? Yes, I am your English teacher. Si se pueden fijar, eh, les traje este ejemplo acá, porque usted puede decir simplemente yes, puede decir yes, I am, o, o puede decir, puede repetir lo que, le, le, lo que está en la pregunta, right? Por ejemplo, are you from El Salvador? Yes, I am from El Salvador. Is she your friend? No, she's not my friend. Are you ready for the game? Yes, I am ready for the game. Is he a teacher? No, he's not a teacher. Aquí está así. Podríamos decir, no, podemos decir, no, he's not. Y está bien. Estas solo son posibles respuestas. Utilizando el yes and no. And here we have, are they your family? Yes, they are my family. Are you my English teacher? Yes, I am your English teacher. Esas son las respuestas que podemos dar. Podemos dar, tenemos tres tipos, right? Podemos decir yes, simplemente yes. Podemos decir yes, I am. O no, she's not. O podemos darle más. Eh, podemos repetir lo que nos hicieron en la pregunta, right? Esto, aunque parezca un poquito redundante, pero lo que hace es darle más seguridad a la respuesta, right? Aquí, por ejemplo, yes, I am your English teacher. Okay, so we are going to continue with negative statements with verb be. Con el verbo to be. Tenemos eh, oraciones en el, de manera, de la forma negativa, utilizando el verbo to be. En este caso, tenemos una pequeña fórmula para esto. Uh, ok, les voy a preguntar algo. ¿Qué necesitamos para que una oración esté en negativo? What do we need? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo esencial para que una oración sea negativa? El not. Not. Not, right? Exactly. Eso es lo que necesitamos para una pregunta, un statement, uh, lo que sea que vayamos a hacer. Si va a ser de manera negativa es porque tiene que llevar el no or not. En este caso tenemos negative statements with verb to be or verb be. Y para esto, para una oración siempre necesitamos un sujeto y un verbo, right? Entonces en este caso tenemos subject plus verb to be plus not plus the complement. Acá tenemos un ejemplo. I am not a good player. Yo no soy un buen jugador. You are not prepared. Tú no estás preparado. En este caso, uh, it's important to mention lo que puede ser el sujeto. El sujeto puede ser, um, um, pueden ser un, un noun, puede ser un sustantivo, puede ser un lugar, una cosa, eh, un pronombre, un nombre propio. Esos pueden ser el sujeto en las oraciones. Porque, ¿qué sucede en este caso? <coughs> si no utilizamos, eh, por ejemplo, eh, un, pr un pronombre como I, o you, o she, o he, y utilizamos, digamos, el nombre de una persona, un nombre propio. ¿Eso puede ser un sujeto? Sí. Hay muchos tipos de sujetos que podemos utilizar para crear oraciones. En este caso, por ejemplo, digamos, María is not prepare. María no está preparada. ¿Podemos utilizar ese nombre propio? Sí. Podemos decir, she is not prepared también. Y podemos utilizar eh, cosas, digamos, the dinner is not prepared. La cena no está preparada o la cena no está lista. Podemos utilizar así. Podemos decir también, eh, podemos decir como lugares, right? Por ejemplo, the The school is not closed. La escuela no está... Uh, ok, lo voy a dar otro ejemplo porque en eso lo pueden tomar diferente. The school is not... Um, ¿Qué les puedo decir? The school is far from here. La escuela está lejos de aquí. The school is not far from here. La escuela no está lejos de aquí. Si se fijan, podemos utilizar lugares... Eh, objetos, pronombres, nombres propios, sustantivos. Por ejemplo, the chair is not white. La silla no es blanca. Así podemos utilizarla. 
siempre y cuando estemos utilizando el verb to be. Cuando usemos el verb to be, vamos a poder utilizar estos de I am, are, is. Y recuerden que estamos en el presente simple. That's why we are not conjugating, no estamos conjugando eh, esto de acá, lo estamos dejando así nada más porque estamos en el presente simple. Por ende, se mantiene en el presente simple el verbo to be. So, do you have any question, guys, about yes, no questions or negative statements? Do you have any question? ¿Tienen it's clear. No. It's clear, right? Okay. So, let's go back here. Es nada más para dejarlo claro porque ya eh, es, lo, lo vimos en la clase anterior, pero es importante saber. Teacher. ¿Ya? Yeah? Teacher. Uh, dijo que para siempre que utilizamos el verbo be, ¿qué es lo que iban a pasar en la oración? Oh, don't worry. Cada vez, eh, ahorita lo estamos utilizando solamente con el verbo be. Eh, uh -huh. Por ejemplo, negative statements. El verbo to be. Eh, es por eso que necesitamos utilizar estos. I am, are, is. Eso no, lo necesitamos okay. así. Sí. Yes. Okay. Gracias. Thank you. Yeah, don't worry. That's it's a pleasure. So here we have one more time. It's like, eh, las yes no questions utilizando P porque pueden haber más, eh, pueden haber más otras formas. Por ejemplo, acá lo dice en la definición. Puede existen estas formas para preguntar. Ahorita solo estamos viendo B. Luego vamos a ver do y luego vamos a ver con have. Entonces, por el momento solo estamos viendo B sobre un worry. Um, este es solamente un tipo de yes no question. Este es solamente un tipo de preguntas de sí o no. So, y todas las que son uh, yes no question with be empiezan con el verbo to be. Siempre. Are, is, am. Um, y podemos utilizarlos acá. Ok. Negative statements with verb be. ¿Por qué, por qué, qué tiene que ver negative statements con yes, no question? Ok. Porque usualmente algunas respuestas pueden, se puede utilizar así. Por ejemplo, ¿cómo formaríamos una, una yes, no question para este statement? Para este negative statement, para el primero. ¿Cómo formaríamos una yes, no question? ¿Qué necesitamos? Do you remember? What do we need? An example of a question is, are you a good player? Are you are awesome. Mm -hmm. awesome, thank you. Are you a good player? We need the verb to be, we need the subject, and we need the complement. Are you a good player? Okay, I, uh, it puede decir no, I am not a good player. Aquí solo se le añade, añade el no, right? No, coma, I am not a good player. Eh, una pregunta para este. ¿Cómo podría ser? For the second one, para el segundo. ¿Cómo podría ser una yes, no question para este statement? Are you prepared? Are you prepared? Yes. Are you prepared? Thank you. Um, ok, pero si digamos que eh, la pregunta se refiere a ti, right? Digamos que yo, yo te la hago a ti. How, do you, how will be your response? ¿Cómo sería tu respuesta? Si alguien me dice, are you prepared? Are you prepared? Pero la respuesta sería, no, you are not prepared. ¿Estaría correcto? No, I no. No, I'm not. Entonces, Um, ¿cómo, podríamos, ¿Cómo podríamos preguntarla? ¿Cómo podríamos preguntarla para que le dé sentido, right? ¿Qué tal de, am I prepared? No, you are not prepared. Sería así, right? Am I prepared? Am I prepared? No, you are not prepared. Así podemos darle, darle sentido. Ok, do you have any question about it? About negative statements. Let me see the chat. Okay. Okay, Marvin, don't worry. I hope you're doing well. And here we have, uh, okay, Marvin, no se preocupe, puede continuar. Y tenemos aquí unos ejemplos. Tenemos más ejemplos. 
negative statements with verb B. I am not from El Salvador. Y acá lo tenemos aquí para la yes, no question. Si se fijan, puede ser. Si alguien le pregunta, are you from El Salvador? Se puede responder, no, I am not from El Salvador. Siendo una negativa, right? Is she your friend? No, she is not my friend. Recuerden que para poder decir estas cosas así, pues usted tiene que agregarle primero el yes or no. Le va a agregar, si es un si es algo, es algo positivo, se lo va a agregar. Si es algo negativo, también se lo va a agregar. Por ejemplo, um, are you ready for the game? Yes, I am ready. O como en el de este ejemplo, uh, no, I'm not ready for the game. He is not my teacher. Is he your teacher? No, he's not my teacher. Are they your family? No, they are not my family. Are you my English teacher? No, you are not my English teacher. Ok, para este caso, cuando tenemos you, por ejemplo, la respuesta es you, es porque él la está, la, la está preguntando con el verb to be am. Am I your English teacher? No, you are not my English teacher. Always remember that. So here we have more examples. Let me see. Y acá tenemos este cuadrito. One more time con, eh, con estas eh, negative statements and yes, no questions with B. Como les dije, podemos relacionar las yes, no questions con los negative statements. Tenemos I'm not from New York. Acá tenemos el de I am, I am, I'm not. Aquí hay una contracción, right? Eso, eso creo que ya está claro. I'm not from New York. Are you from, from California? I am, I'm not. Si se, pueden, si se fijan acá, estas son negative statements. Estas son eh, oraciones en negativo o respuestas negativas. Y acá estamos relacionando la pregunta con su respuesta, right? Y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo con las ciudades que vimos al inicio. Are you from California? Yes, I am. Así, así, aquí está el ejemplo, miren. Yes, yes, I am. Or no, I'm not. Am I early? Miren, pues, cuando tenemos una que empieza con you are, tal cosa, es porque la pregunta ha sido con el verbo to be de I. Am I early? Yes, you are or not. You're not. Is she from Brazil? Yes, she is. No, she is not. Is he from Chile? Yes, he is. Puede decir también, ¿cómo, cómo puede decir también? Puede decir yes, yes he is, y también yes he is from Chile. No, he's not, no, he's not from Chile. And here we have, is it Korean? Is it Korean? Yes, it is. No, it's not. Are you from China? Are you from China? Yes, we are. No, we're not. Or, yes, we are from China. No, we're not from China. Are we late? Yes, you are. Or yes, you are late. And no, you're not. No, you're not late. Are they in Canada? Yes, they are. Or yes, they are in Canada. Or no, they're not. They're not from in Canada. So that's what we have. Y acá tenemos los negative statements. Los negative statements, siempre recuerden, así como estaba el, 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 la fórmula ahí, el sujeto junto con el verbo to be. En este caso hay una contracción, right? Aquí está el sujeto, aquí está el verbo to be. El negativo que denota pues que la oración es negativa, right? Y el complemento. I'm not from New York. You are, you're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We are, we're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. Acá es, tenemos acá la contracción. La comita esa, 
Y tenemos la contracción entre el sujeto y el verbo to be, right? Okay, right now, what are we going to do? We are going to try to pronounce this word, estas palabras. Por ejemplo, New York, Russia, Italy, California, Brazil. Esas vamos a tratar de pronunciar. I need to, I need to hear your pronunciation. Okay, so we are going to start. Let me see. Is there any volunteer to read this one? Para que me ayude a leer esta de acá. I'm not from New York. I'm not from New York, right? New York. Este caso usted puede decir new o puede decir new. Both are correct. New York, New York. Can someone help me? No, esta no. You're not late. Porque esta no tiene el, eh, en nada más. You're not late. Can someone help me to read this one? The third one? La número tres. She's in not from Russia. Okay. She she's not from Russia. Russia. She's not from Russia. Can you repeat one more time? Okay, I can hear. I don't know. No okay, sé si so. okay. Let's it's continue not. with the other one. Um, Italy. Okay. He's not from Italy. Italy. He's not yeah. from Italy. Awesome. Italy también está correcta. La cosa es que empiece la fuerza de voz vaya en I. Italy. Italy. You can, lo puede hacer con, con así como Italy o como Italy. Pero la fuerza de voz va acá. It's not English, English, it's not English. Then we are going to repeat. We are, with all together, we are going to repeat. Can someone help me with this? It is not English. It's not English. It's not English, right? It's not English. Yes. What about this one? Can someone help me to read this one? We are not from Japan. We're not from Japan. Yes, thank you, Japan. You're not early. Uh, what about this one? The last one. They're not in Mexico. They're not in Mexico. Awesome. Thank you so much. Okay, ahí tenemos esos negative statements. Los negative statements son para denotar Uh, pues negatividad, right? Por, por eso que en su fórmula llevan el not. Okay, what about, let me see. ¿Qué tal si no estamos hablando ni de preguntas ni de negativos? ¿Cómo dirían esta oración sin ser negativa, en, de, de manera afirmativa? How do you say that? I'm from New York. Okay, awesome. I'm from New York or yes, I am from New York. Así es la manera afirmativa. Esta es la manera uh, negativa y esta es la manera interrogativa. Okay, we are going to start with this one. Can someone help me to read this one? ¿Alguien puede ayudar a leer esta? Esta pregunta. Um, are you from California? Yeah, go ahead. Are you from California? Okay. Are you from California? California es como, recuerden el er aquí, California. Cada vez que usted vea esta R acá, no, no en todas las palabras, right? Pero en la mayoría de su palabra, su pronunciación, la pronunciación es er, es la de la R, er, are you California, early, Toda, así se pronuncia, no les dé pena, que no les dé pena porque es muy importante que ustedes eh, sepan esos tips para la pronunciación, así que usted cada vez que vea alguna palabra que lleve un aire from, eh, tenemos early, you're not, you are, early, Brazil, Korean, 
Todas esas palabras va a ser eso. Eh, igual con la O. Oh, no todas llevan esa pronunciación. Por ejemplo, from no lleva esa pronunciación, right? Pero hay algunas que sí, de O. Oh, no, uh, go, esa de O oh, sí debe ir, eh, debe haber énfasis en la pronunciación para esa. Ok, y tenemos la segunda. Ahora que ya les mencioné eso. Ok, una cosa más. Cuando yo les, cuando, cada vez que vean que esto es una pregunta, siempre hagan como el sonido de pregunta, right? Are you from California? Así. Ok, so let's continue with the next one. Con este de acá. Can someone help me to read? Am I early? Am I early? Am I early? Ok, what about the third one? ¿Qué hay de la tercera? Can someone help me to read? Is she from Brazil? Is she from Brazil? Awesome. Mm -hmm. Tienen que hacer el... Mm? the question right and what about this the other one can someone help me to read is he from chile? Chile? okay is he from chile awesome what about this one what about this one is How it korean is it korean korean Yeah, remember el er, es, es lo que le estoy diciendo, el Korean, que se escucha el Rian, así. Korean. Yes, Korean. Korean. Is it Korean? Korean. Yeah, porque si usted dice Korean o Korean, está utilizando la R en Spanish, está diciendo la R en español, porque esta R, if you remember the alphabet, how do you read esta letra. How do you read la R? R. 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 Entonces va a ser ese sonido como R. Entonces, is it Korean? Siempre va a hacer ese, ese énfasis en la R, ¿ok? So, what about okay. this one? Yeah. Are you from China? Ok. Are you from China? Are you from China? Awesome, thank you. What about this one? Are we late? Awesome, exactly. Are we late? Are we late? What about the last one? Can someone help me to read? Are they in uh, Canada? Okay, are they in Canada? Canada. Acá tenemos New York, Russia, Italy, Aquí es English, uh, England, right? Pero vamos a decir English, Japan, Early, Mexico, California, California. Early, one more time, Brazil, Brazil, Brazil. Chile, Chile, Korean, Korean. Esta es, es la nacionalidad, right? Esta es la nacionalidad. Korea es... Korean. Korean es la nacionalidad. Esto es coreano, pero el país... El, sorry, ajá. Puede decir Corea. No va a decir Corea, quiero decir. No va a decir Corea. No va a decir cor, Korean. Porque esta R acá está haciendo énfasis ahí. Y lo vamos a pronunciar en inglés. Korean. Korean. Aquí es China. 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 Late. Y tenemos Canada. Como les mencioné, mm. acá tienen las respuestas. Las posibles respuestas. A esto es, eh, ustedes le tienen que agregar el yes or no. Para así eh, especificar bien la información en su respuesta. De sí, si lo es, no, no lo es. Así, right? So, let's continue with this. Vamos a hacer esto. Esto lo vamos a hacer de manera uh, oral también. Because I have an activity for, uh, que es de manera escrita, la, la última actividad. Así que vamos a hacer esta de manera oral. Acá tenemos unas preguntas 
y te, les, les voy a mostrar la respuesta. Las respuestas, de, eh, di, se dice que las yes no question tienen una respuesta cerrada, right? Que no hay mucha información. Pero hay casos en los que ustedes pueden brindar más información a esa respuesta. Y eso es lo que vamos a ver. Tenemos la primera. Dice, are you and your family from Canada? Y la respuesta es la letter D. No, we are not. We are from Australia. No, we're not with from Australia. Okay, so that's what we're going to do. What about the second one? Is your first language English? Well, letter C. Not, letter C. No, it's not. It's Japanese. Okay, awesome. No, remember, it says no. No, it's not. It's Japanese. Japanese. Awesome. Entonces, acaba letter C, right? Letter C. And let me see, what about the third one? Are you Japanese? Okay, okay, letter C, letter C. <laughs> Are you Japanese? What would be the answer? Letter uh, A. Are you Japanese? Mm, letter A? No, he's not, e he's from Singapore. Okay, what about, si, si la respuesta es he's not, mm. ¿Cómo sería la pregunta? Is he, right? Pero en este caso, sí. are you, are you, vamos a buscar El, la de letter, letter C. Mm. Little E. Little yes, e. we are from Tokyo. Ok, Kyoto, right, awesome. Letter E, right. Are you Japanese? Yes, we are. We're from Kyoto. Okay, what about the fourth one, the number four? Mm. Is Mr. Ho from Hong Kong? Is Mr. Is Ho? Letter. Letter. Letter A. Letter A, okay. No, he's not, he's from Singapore. Okay, awesome, letter A, right? <laughs> is Mr. Ho from Hong Kong? No, he's not. He's from Singapore. Okay, we have the last one. Is your mother from the U.S.? Letter B. Letter B, right? Porque es la única que queda. Y dice, oh, yes, a ver que fea. Okay, and here we have letter B. Yes, she is. She's from California. California. Ok. Now we are going to repeat esas questions. Vamos a repetir esas preguntas porque necesito escuchar your pronunciation. Todavía sigo escuchando un no. No, he's not. I need to. Quiero escuchar no, he's not. Ok. Ok, we are going to start. Ok. Ok. Volunteer, algún voluntario para leer. Esta pregunta quiere escuchar su pronunciation con esta con este país, right? Okay, go ahead. Okay, okay, let's go ahead. And then we are going to. No sé si Catherine dijo me o solo levantó su mano. ¿Quién dijo yo? Oh. <laughs> ah, okay, go ahead, go ahead, Catherine. And then we're going with Juan, okay? okay. Are you and your family from Canada? Okay, awesome. Are you and your family from Canada? ¿Y la respuesta? No, we're not. We're from Australia. Okay, no. No, we're not. No, we're not. We're from Australia. Okay, awesome. Okay, Juan, can you help me to read the second one? Okay, can you repeat that? I can barely hear you. Can you repeat that one more time? Voy a repetirlo una vez más. Is your first language English? Okay, awesome. ¿Y la respuesta? No, it's not. It's Japanese. Awesome, great. Is your first language English? No, it's not. It's Japanese. Okay. 
So what about the third one? Can so uh, Ivania. I'm sorry, Ivania and then and then the other one, okay? Okay, Ivania. Okay. Are you Japanese? Okay. Uh, yes, we are. We're from Kyoto. Awesome. Great. Are you Japanese? No. Uh, yes, we are. We're from Kyoto. Okay, who was the other one to participate? I think it was Juan Joel. Okay, can uh, you? Yeah. Number four. Is Mr. Hong oh, from Hong Kong? Okay, and the answer? No, he's uh, not. He's from is Singapore. Singapore. Okay, Singapore. Okay, thank Singapore. you. Is Mr. Ho from Hong Kong? No, he's not. He's from Singapore. Okay, awesome. What about the last one? Who wants to help me? Number five. Is your mother from the U.S.? Okay. Yes, she is. she's from California. Awesome, awesome. Is your mother from the U.S.? Yes, she is from California. Okay, thank you so much, guys. Todas esas están correctas y ya puedo escuchar sus no, right? No y el y la, y la or. Donde sea que veamos esa R va a ser or, así como se lee en el, en el alfabeto. Sorry, en el abecedario. The alphabet. We are going to, uh, vamos a hacer énfasis en ese R. Cada vez que veamos esa R dentro de una palabra R, por ejemplo, R, first, your, one, otra, otra, from, y así, California, California, we're, así. So, y vamos a tener este, así vamos a tener más claro de Que, a que le estamos haciendo énfasis, right? And we are going to continue. Now it's your turn. Ahora sí, vamos a utilizar el chat y vamos a crear una yes, no questions y vamos a darle una respuesta negativa, o sea, un negative statement, right? Vamos a hacerla así y vamos a hacerlo de esta manera, como tenemos en estos ejemplos. Acá vamos a poner no, it's no, no, she's not, Puntito, porque si se fijan es importante. Tenemos no, coma, we are not, period. Y aquí vamos a poner la que es afirmativa, así como les pregunté, right? Porque, por ejemplo, si esto fuera afirmativo, sería eh, yes, we are, yes, we are, we are from Australia, right? Entonces así la vamos a hacer, solo que con negative statement. Todas las respuestas van a ser negativas. Y la vamos a hacer de esa forma. Is that clear? Yes. Okay. Les voy a mostrar. O sea, you can start now. You can start now. Creen la yes, no question. Utilizando el verbo to be, right? Utilizando el verbo to be. Y le vamos a dar una respuesta negativa haciendo un negative statement. Así como está acá. No, coma, it's not, period, o sea, punto. Y vamos a poner el resto, así. We are going to follow the rules. Okay, so I'll be waiting here for your practice right here in the chat. Okay. No. <clears throat> Les voy a dejar estos ejemplos acá.
Tell me when you're ready. When you're ready, raise your hand. Okay, Teresa, can you help me to read your example? Is she from the Guatemala? No, she is not. She is from El Salvador. Okay, awesome. Is it de se nos fue, right? Is she from Guatemala? Is she from Guatemala? No, she's not. She's from El Salvador, <laughs> exactly. Thank you. What about you, Katia? Can you help me to read your example? Is she from Bangladesh? No, she's not. She's from Korea. Korea, right? Is she from Bangladesh? Korea. Yes. Thank you. No, she's not. She's from Korea. Excellent. Okay. Okay, don't worry, Linda. No te preocupes. What about you, Alex? Can you help me to read your example? Are you and your friend playing soccer? No, we are not. We are playing basketball. Okay, Alex, let me explain something, okay? Vamos a ver algo. Remember que les dije estamos en el presente simple, right? Entonces, en este caso, eh, estamos utilizando... Lo único que le falta a esta oración para que sea presente continuo es el ING, right? Porque ya tenemos, tiene todo para hacer una oración en presente continuo, solamente le falta el ING. En este caso, Alex, we are going to try to fix it. Vamos a tratar de pasarla al presente simple, right? Por ejemplo, porque en este caso si estamos, si decimos están tú y tus amigos jugando fútbol, no, no lo estamos, estamos jugando básquetbol, entonces desde que decimos ando, jugando comiendo, estamos, estamos utilizando el verbo en ING en, en el presente continuo en este caso estamos en el presente simple so we are going to fix it, vamos a, a, a hacer una Ok, Alex, vamos a utilizar ese ejemplo. ¿Cómo podríamos utilizarlo? ¿Podemos ayudar a Alex a crear un ejemplo utilizando esas palabras? ¿Alguna de esas palabras? Are they play, play soccer? Okay. No, they... Ok, ok. Si yo les pongo así, are, así. Are you and your friends playing soccer si yo si ponemos esa parte no sé si pueden ver el chat are you and your friends playing soccer estamos utilizando el presente continuo porque el ing es para el presente continuo el presente simple no lleva ing el presente simple no lleva ing entonces podemos, podemos hacer un ejemplo así uh, eh, podemos decir are you and your friends let me see what else are you and your friends good at soccer por ejemplo verdad are you and your friends good at soccer no we're we're not we are good play We are good at basketball, right? 
Así, miren, así podemos utilizarlo. No estamos, es, no, si ponemos un verbo, si ponemos un verbo después de esto, si ponemos un verbo después de el sujeto, estamos haciendo una oración en, en presente continuo. En el, por el momento solo lo estamos haciendo en presente simple, ¿ok? Uh, al final okay. voy a dejar para las, para las preguntas if you have any questions, ¿ok? Thank you, Alex. Ok, Juan, can you help me to read your example? Yes. Is Carlos from Canada? No, he's not. He's from Korea. Awesome. Is Carlos from Canada? No, he's not. He's from Korea. Ok, awesome. Let me see. What else? Someone else. Ok, Ivania, can you help me to read? Are you a doctor? No, I am not a doctor. Awesome. Okay, that's good. Are you a doctor? No, I am not a doctor. That's a good response too. Uh, so, Misael, can you help me to read? Okay, um, is he from Costa Rica? No, it's not. He's from is Puerto Rico. Awesome. Se no, nos faltó el he, right? Okay. El he acá por donde dice no. He he's is from. Not. No, he is he's not. not. Yeah, okay. ahí en esa parte. No, he is not. He's from Puerto Rico. Okay, Thank awesome. You. Thank you. What about you, Goldie? Can you help me to read your practice? Is she a doctor? No, she's not. She is not. Okay, she is a nurse, right? No, nurse. she is not. She is a nurse. Awesome. Thank you so much, guys. Okay. ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? Okay, here we have Juan Joel. Can you help me to read? Juan Joel, can you help me to read your example? Are you there, Juan Joel? Okay, Per. Okay. Is your sister in El Salvador? No, she no, she's from Guatemala. Okay. Is your sister in El Salvador? Nos faltó ahí el question mark, ¿verdad? El, el signo oh. de interrogación. No, oh, yeah. coma, she's not, punto, she is from Guatemala. Sí. No, okay. she is not, she is from Guatemala. Es importante siempre que a la hora de manera escrita se eh, utilicemos mm -hmm. no, coma, she's not, period. She's not. Y ahí yeah. va a ir en adelante. Ok, yeah. thank okay. you. Thank you. ¿Quién nos falta? Who's missing? Who's missing? Ok, Nancy, can you help me to read? Hello, Nancy. Okay. Since she's not there. Okay, let me see. Catherine, can you help me to read? Eh, perdón, me perdí. Okay, don't worry. Eh, eh, digo mi ejemplo. Yes. Va. You are from Brazil? No, I am not from Brazil. I am from in Canada. Okay, Nancy. What's missing there? ¿Qué pasó ahí? Okay. Thank you. Acá solamente nos faltó que cuando es una pregunta, el verbo to be va antes del sujeto. Por ende sería are you? Are you from Brazil? Are you? Así. Uh -huh. Primero, cuando es una pregunta, cuando es una just no question, vamos a poner primero are you. Así, y luego primero el verbo to be, are, y después el sujeto, you. Okay. Okay, okay thank you. 
Catherine, can you help me to read your example? Okay. Is she your sister? No, she's not my sister. She is my cousin. Excellent. Thank you. Is she your sister? No, she's not my sister. She is my cousin. Excellent. Thank you so much, guys. Ok, estuvo excelente. Creo que eh, no hay muchas dudas en cuanto a esto de las yes, no questions. Siempre recuerden, les voy a poner one more time esto. Estos ejemplos de acá. <clears throat> si se fijan, todas empiezan con el verbo to be, porque es una regla gramatical que empiecen con el verbo to be. ¿Y cuál es el verbo to be? Are, is, or am. Am, de I am, right? Por ejemplo, acá. Y para los negative statements tenemos que primero el sujeto, luego el verbo to be y después el no, not y luego el complemento. Y acá están los ejemplos, así como hicimos en la práctica y como ustedes lo hicieron. So, do you have any question about the topic? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, teacher. Thank you. Is everything clear? Todo está claro. Okay. Yes. Perfect. Okay, nada más un reminder es, es pueden encontrar para practicar mucho mejor pueden encontrar en la plataforma los recursos como siempre les menciono y pues re, recuerden que estaríamos trabajando en la section 3, en la sección número 3 para toda esta semana, right? Toda esta semana va a ser simplemente de section number three, que se llama Where are you from? Ahí van a buscar, ahí pueden buscar en la plataforma, en esa sección. Hay mucho más recurso para las próximas clases, para, o sea, para las clases de la próxima semana, si usted tiene tiempo para revisarlas y pues tener ya más o menos una idea. So, okay, guys, if you, if you don't have any other question, That's it for today's class. Eso es todo por hoy. Um, I hope you have a wonderful night. See you tomorrow. Los espero mañana. See you tomorrow. Bye. Bye. Have a good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye, teacher. Bye. See you tomorrow.